বন্ধুরা যারা এখনো ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং নিয়মিত আপডেট পেতে পাশে এই বেল বাটনটি ক্লিক করুন কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আপনারা আমার সামনে এখন যে স্থানটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে ঈশ্বরদী পাকশি এলাকা এই স্থানটি একটি অসাধারণ জায়গা আজকে আপনাদেরকে এই পাকশি সহ ঈশ্বরদী শহরটিকে ঘুরিয়ে দেখাবো আমার সামনে এখানে যে সেতুটি দেখতে পাচ্ছেন এটিই হচ্ছে হার্ডিংস ব্রিজ এটির বয়স একশো বছরের উপর হয়ে গেছে উপরেই হচ্ছে হার্ডিংস ব্রিজ এবং বাম থেকেই হচ্ছে লালন শাহ ব্রিজ পাকশির এই স্থানটি বর্তমানে পর্যটন স্পট হয়ে গেছে বিশেষ করে ছুটির দিনগুলোতে এই স্থান সহ আশপাশের যত এলাকা রয়েছে সবাই এই স্থানটিতে ঘুরতে আসে ছুটির দিনগুলোতে এই স্থানটিতে একটি উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে সামনেই হচ্ছে পদ্মা নদী বর্ষাকালে এবং যখন পদ্মা নদীতে অতিরিক্ত পানি থাকে তখন এই সব স্থানেও একদম পানিটা একদম পরিপূর্ণ হয়ে থাকে ঈশ্বরদী উপজেলা বাংলাদেশের রাজশাহী বিভাগের পাবনা জেলার অন্তর্গত একটি ঐতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক উপজেলা ঈশ্বরদী উপজেলাটির আয়তন হচ্ছে প্রায় দুইশো ছাপ্পান্ন দশমিক নব্বই বর্গ কিলোমিটার এর উত্তরে লালপুর উপজেলা ও বড়াইগ্রাম উপজেলা দক্ষিণে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা মিরপুর উপজেলা এবং পদ্মা নদী পূর্বে পাবনা সদর উপজেলা আটঘরিয়া উপজেলা সামনেই হচ্ছে পদ্মা নদী আর বর্তমানে যে পদ্মা সেতু হতে যাচ্ছে এই পদ্মা নদীতেই হতে যাচ্ছে তবে সেটা অবশ্যই এই দিক না এখান থেকে অনেক দূরে পাকশির এই স্থানটি খুবই চমৎকার আর নদীর ওপারেই হচ্ছে ভেড়ামার উপজেলা আর এখানে বাম দিকেই হচ্ছে লালন শাহ সেতু এই সেতুটি যারা তৈরি করেছিল বর্তমানে মাওয়াতে যে পদ্মা সেতু হতে যাচ্ছে তারাই বর্তমানে সেই পদ্মা সেতুটি তৈরি করছে এটি হচ্ছে পাকশি রেল স্টেশন আর এটির যে প্ল্যাটফর্ম সেটি হচ্ছে উপরের দিকে আর এই স্টেশনটি ব্রিটিশদের তৈরি করা এই পাকশি এলাকাটি একটি খুবই চমৎকার এবং শান্তিপূর্ণ একটি এলাকা এবং এর আশপাশের যে পরিবেশ প্রকৃতি সেটিও খুব চমৎকার আর একটু সামনেই হচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এটি হচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এটি হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র এখান থেকে দুটি ইউনিটের মাধ্যমে দুই হাজার চারশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে আর এই রূপপুর নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের উপর আমি একটি ভিডিও করেছিলাম তো যারা সেই ভিডিওটি দেখেননি নিচে ডেসক্রিপশনে আমি সেই ভিডিওটি লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন এখানে যে বিল্ডিংগুলো দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র যারা কর্মকর্তা রয়েছেন তাদের জন্য এখানে ফ্ল্যাট তৈরি করা হচ্ছে বর্তমানে ঈশ্বরদী এলাকাটি আস্তে আস্তে উন্নত হচ্ছে ব্রিটিশ শাসন আমলে এই ঈশ্বরদী তাদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এখানে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো নির্মাণ করে বাংলাদেশের বৃহত্তম রেলওয়ে জংশন বৃহত্তম রেলওয়ে ব্রিজ এবং বিমানবন্দর নির্মাণ করে পাকশির এই স্থানটি দেখলে মনে হয় যে এটি পাহাড়ি এলাকা তো আসলে এটি পাহাড়ি এলাকা না ডান দিকে যে উঁচ অংশটি দেখা যাচ্ছে এটি হচ্ছে উপরে রেল লাইন আর এই স্থানটি দুপাশে একদম সবুজ হয়ে আছে তো আসলে দেখতে খুবই ভালো লাগছে এবার ঈশ্বরদী ইপিজেটের স্থানে চলে এসেছি আমার বাম দিকেই হচ্ছে ঈশ্বরদী ইপিজেট এবার চলুন তাহলে পাকশি রিসোর্ট থেকে ঘুরে আসি এটি হচ্ছে পাকশি রিসোর্ট আর এই পাকশি রিসোর্টকে খুবই চমৎকার করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে
এখানের এই পাখি রিসর্টটি অনেক বড় জায়গার উপর করা হয়েছে আর এখানে টিকিটে প্রবেশ মূল্য হচ্ছে 50 টাকা এবার চলুন ঘুরে আসি ঈশ্বরদী রেলওয়ে জংশন থেকে ঈশ্বরদীর এই রেলওয়ে জংশনটি প্রায় 100 বছরের পুরনো ব্রিটিশ আমলে নির্মিত এটি বাংলাদেশের প্রাচীনতম ও অন্যতম বৃহৎ রেল স্টেশন এবং জংশন ৮৮৬ সালে প্রথম আমাদের এই বাংলা সঙ্গে ভারতের ট্রেন চলাচল শুরু হয়। সেই সময় পাকশিতে পদ্্যা নদী সারা ঘাটে ছিল রেল স্টেশন। পরে কালের বিবর্তনে নতুন রেল স্টেশন স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিলে ১৯১০ সালে পাকশিতে পদ্্যা নদীর উপর হার্ডিংস বিজ নির্মাণ করা হয়। ১৯১৫ সালে এ নির্মাণ কাজটি শেষ হলে দেশের উত্তর ও দক্ষিণ আঞ্চলের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ঈশ্বরদী রেলওয়ে জংশন স্থাপিত হয়। 2 কিলোমিটার দীর্ঘ ইয়ার্ড ও স্টেশনটিতে 17 টি রেল লাইন স্থাপনের কাজ করা হয় মূলত তখন থেকে দেশের উত্তর দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয় দীর্ঘ প্রায় 100 বছর সময়ের প্রয়োজনে অনেক কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু অপরিবর্তিত রয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনটি এই রাস্তাটি সামনে সোজা চলে গেল ঈশ্বরদী বিমানবন্দরের দিকে বর্তমানে এই বিমানবন্দরটি পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে 1996 সাল পর্যন্ত নিয়মিত এই বিমানবন্দরে ফ্লাইট পরিচালনা করা হতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই বিমানবন্দরটি হিজলি বেস এলাকা নামে পরিচিত ছিল ঈশ্বরদীর এই বিমানবন্দরটি 435 একর জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত রানওয়েটি দৈর্ঘ্য হচ্ছে 4700 ফুট এবং প্রস্থ হচ্ছে 75 ফুট বর্তমানে এখানে যাত্রীবাহী ফ্লাইট একদম পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে তবে সেনাবাহিনী বিমানবাহিনী ও প্রাইভেট কোম্পানি যে সব হেলিকপ্টার রয়েছে সেগুলো চলাচল করে বিমানবন্দরটি বন্ধ থাকার ফলে ভিতরের অংশটি দেখানো যাচ্ছে না এবার চলে আসলাম স্টেশন রোডটিতে এবার চলুন তাহলে ঘুরে আসি ঈশ্বরদীর বাজার থেকে আমি এখন যে স্থানটিতে রয়েছি এটি হচ্ছে ঈশ্বরদী বাজার আর এই স্থানটি একটি জমজমাট এলাকা এখানে মূলত বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কাপড়ের মার্কেট এছাড়াও যাবতীয় সকল ধরনের পণ্য এখানে পাওয়া যায় এবার চলুন তাহলে ঘুরে আসি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে এই স্থানটি হচ্ছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট BARI দেশের বৃহত্তম বহুবিধ ফসল গবেষণা প্রতিষ্ঠান এটি এই প্রতিষ্ঠান দানা শস্য কান্দাল ডাল তৈল বীজ সবজি ফল মশলা ফুল ইত্যাদি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন বিষয়ে গবেষণা করে থাকে এই স্থানটি চমৎকার করে সাজানো হয়েছে ডান দিকে হচ্ছে খেজুর গাছ এবং বাম দিকে ডাব গাছ এছাড়াও এখানে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ রয়েছে এটি একটি বিশাল এলাকা এখানে শস্য ব্যবস্থাপনা রোগ বালাই এবং পোকা মাকড়ের ব্যবস্থাপনা পানি এবং সেচ ব্যবস্থাপনা কৃষি যন্ত্রপাতির উন্নয়ন খামার পদ্ধতির উন্নয়ন শস্য সংগ্রহ প্রযুক্তির উদ্ভাবন 
এবং আর্থ সামাজিক সংশ্লিষ্ট উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণ বিপণন এবং পরিমাণ নির্ধারণ বিষয়ে গবেষণা করে থাকে तो ये आज के ईश्वर भिडियो एखे और अनेक दर्शन स्थान रही है इरपर जो आसब तक से सब जिसगल अपन के तुले धरब भिडियो की कम लगल कमेंट कर और जो भलो लेगे थे तो लाइक और शेयर करबें और जरा चैनल एख सक्राइब करें सबसक्राइब कर नीन सामने इनशालापन जन एरक अनेक भिडियो नहीं आसि देश प्रवसे जे जेखने आ सबा के धन्यवाद जावर पथे एक अनेक बड़ ब्रेक ढुके गाड़ी चाका के पामचार कर दिए तो बर्तमान से दिखे ठीक करा हे तो अपना के देखा जा कत बड़ ब्रेक ढुके हे से ब्रेकटी ये हम चाका के फुटो कर दिए तो बर्तमान एक ठीक करा हे